，贤珍，你怎么啊？来接星星吃小龙虾呀、啊？对，你呢？我来拿点泽家的东西。拿好了吗？嗯，快进去吧，不然小丫头坐起来要人命。贤珍。离楚子安远点，他不一定是什么好人。我有说。这是王总与我的股权转让协议，各位看看。王叔，您转让给我的股份，按照市价，我再多给您一个点。另外，我还给嫂子准备了一份礼物，王叔打开看看。留给您的时间不多了，距离嫂子过来还有一分钟的时间，不对，五十八。五十七，五十六，五十五，五十四，十，九，八，七，六，五。咱们说好了。您是王太太吗？嗯，这是严总给您准备的礼物。哟，这礼物看起来真不错，应该挺贵的样子呢。啊，是挺贵的。好几个亿呢。啊？在座的各位还有异议吗？既然没有，我有。我都不知道你什么时候成了最大的股东，欣欣，谢谢你带泽家来看我。一会儿结束。别演了，楚家的钱你一分都拿不到。安史家居给集团贡献了百分之三十的现金流。今天就算楚夫人在，他也不会护着你。那又怎么样？你能有今天，还不都是我大哥给你的股份？是，我努力经营公司，就是不想毁了泽家的心血。我希望他回来的时候。能把更好的安史给他，但是四年了，我再舍不得，也得接受现实。所以，我要告诉在座的各位，今天，我正式为我的丈夫楚泽家申报。嫂子要做什么？我明白。我哥酒精过敏，但我不是他。虽然我们是一家人，但既然有了雇佣关系，该做什么不该做什么，还是提前说清楚的好。亲兄弟还得明算账呢，你说是吧？哟，严总，上门兴师问罪呢？怎么说话呢？明明是你做错事情，还这么蛮横，谁教你的？道歉。凭什么呀？那我说的都是实话，他就是处心积虑的要抢楚家的家产。我告诉你，我是这个集团指定的首席财务官，查账的事情我还没同意呢。集团要有新的发展，旧账烂账。
，必须要亲一亲。不如今晚七点，小叔再来我家里看看。嫂子这么相信我？因为你是好人，跟你哥一样，不是吗？既然你这么担心我的安全，不如留下来当我二十四小时的保镖。为什么是我？颜真，你怎么啊？来接星星吃小龙虾呀？对，你呢？我来拿点泽家的东西。拿好了吗？嗯，快进去吧，不然小丫头作起来要人命。颜真，离楚子安远点，他不一定是什么好人。我有数，动作还挺快、啊。你叫什么？颜真。那我的未婚妻就叫颜真。贪心又没品，这就是你的本性吧？你就是天煞孤星逐日命，你能有今天，还不都是我大哥给你的蛊惑吗？看大嫂的表情，不欢迎我这张跟我哥一样的脸呀、啊！无论是谁都不能阻止查清当年的真相，不管他是楚子安，还是楚子强。我要你离开安氏集团，然后拿回一切属于我哥的东西。我正是为我的丈夫楚泽家。申报死亡，找地方，藏好尾巴。嫂子，人性可经不起考验。你为什么会给我一种熟悉感？你到底是谁？嫂子要做什么？我明白。回家，别闹了。是死是活，就凭你一句话，是不是意外？你心里最清楚。西西，下来，别闹了。早知道，当年小楚总的事情，另有蹊跷，我就不会那么轻易的把股份转让给严真。请问您为楚德家申报死亡？师傅，您回答一下吧。来，各位，不好意思，事故当天是你们的结婚纪念日，请问您为什么会在床上呢？请您不方便回答好吗？